a švedski nacionalni dan ili dan zastave, šesti jun, obeležava se u slavu sa vas je izabrat za kraj Žvetske 1523. godine. Zašto je ovo bitno? Zato što je 6. juna isto i u Beogradu, u muzeju 25. maja, odnosno muzeju istorije Jugoslavije, ove godine je obeležen Švetski nacionalni dan i ovaj prostor bio je zapravo odličan za degustaciju Žvetskih proizvoda i upoznavanje sa kulturom ljudima i kompanijama iz ove zemlje. Više kako je to proteklo, učit ćemo u nastavku. Sa nama je Vistavot Martinenko Agerlid, zadnje sa šefa misije, ispred nam da sada švedski u Srbiji, Nataša Zaranović-Divić, koja će nam pomoći u prevodu ovoga jutra. Dobro jutro i dobro došli. Good morning and welcome. Good morning. Dobro jutro. Za početak možemo, s obzirom da se švedski nacionalni dan ne obeležava svake godine u Srbiji, eto, šta bi bio povod ove godine, šta bi bila poruka, what was the message of this year's celebration? Well, this year our main purpose was to celebrate the close and lasting friendship between Sweden and Serbia. Ove godine naš glavni cilj je bio zapravo proslava jednog bliskog i dugoročnog prijateljstva između Srbije i Švedske. And we wanted to make the celebration together with our companies that are present here in Serbia. There are actually there are more than 70 Swedish companies and distributors present in Serbia right now. I to smo želeli da obeležimo zajedno i sa našim kompanijama koje su prisutne u Srbiji. Trenutno imamo preko 70 švedskih preduzeća i distributera koji rade na tržištu u Srbiji. We did this because we feel that together with our companies we can we can promote our Swedish uh, fundamental values that we also think and that the companies support that they also form the basis for the business that they do abroad and what the, for the business that they do in Serbia and it's it's about the concept of corporate social responsibility it is about building on and participating in making the society in which you're working an open, equal and sustainable society. And we wanted to show this on the 6th of June. Mm. Ono što smo želeli da postignemo zajedno sa našim kompanijama ili švedskim preduzećima je zapravo predstavlja osnov za ono što zovemo švedskim vrednostima. Želi smo da pružimo podršku nečemu što predstavlja osnovu za jedan dugoročan i odgovoran biznis ili poslovanje u Srbiji. Ono što se zove korporativna socijalna odgovornost koju svako preduzeće sada ima kao deo svog poslovanja u Srbiji i želili smo da doprinesemo izgradnji i stvaranju otvorenog i jednakih mogućnosti za sve. E sad mi smo ono prilike da vidimo da je na poslovi bilo dosta cveća, da je se nekako izgledalo jako šareno i letnje, pa nas zanima koliko su zapravo poslove u Srbiji slične onima u Švedskoj. In what way are these celebrations in Srbije similar or not similar to one that happens in Sweden? Well, because it's a, it's a kind of a new thing that we actually celebrate our national day. It was only in 2005, I think, that the national day became a public holiday, so that people don't have to work. So I would say that in Serbia and also in other countries, we probably celebrate it in a bigger way than we do in Sweden itself. Here it becomes important to show off all things, all things Swedish. To je prilično nova stvar. Znači, tek od 2005. godine smo počeli, odnosno proglasili smo nacionalni praznik praznikom u smislu neradnog dana, javnim praznikom. I kako se on proslavlja u inostranstvu, pa mnogo je veći nego zapravo proslava koja bi se održala u Švedskoj. Na taj način prosto želimo da pokažemo ono što mi zovemo svidišnesom ili švedskim vrednostima. Znači, mnogo su krupnije proslava u inostranstvu. And we also wanted to show some, some fun things that we have and that help people to get together and help people connect. 
And one of those things was that uh, the Swedish, actually Swedish-Danish invention called Skype that I think a lot of people are using in Serbia as well. So we were able to have uh, greetings from our foreign minister, Mr. Karl Bildt, with us on the 6th of June via Skype. Hteli smo takođe da pokažemo i mnogo zabavnih, inovativnih stvari koje Švedska ima, između ostalog koje pomažu zapravo ljudima da se povežu, kao na primer švedsko-danski izum Skype kojim su verovatno i većina ljudi u Srbiji upoznati. Preko Skype-a smo uspeli da prenesemo pozdrav koji je naš ministar spojnih poslova Karl Bildt uputio svim prisutnima na proslavi. And we had a Swedish choir with us that were singing uh, Swedish songs after performing the national anthems and they were also performing the Serbian national anthem in Serbian. And when they were not singing we were playing Swedish music via the, the program Spotify, which we hope will be introduced in, in Serbia soon as well, which allows people to listen to music for free. Mm. A pored toga uspeli smo da dovedemo ovde i švedski hor koji je pevao obe nacionalne himne, pevao je srpsku nacionalnu himnu na srpskom jeziku. Potom smo puštani muziku, švedsku muziku koja je takođe jedan od glavnih izvoznih proizvoda švedske preko Spotify-a za koji se nadamo da će uskoro biti prezentovan, odnosno predstavljeni i u Srbiji, da će mnogi ljudi moći da slušaju besplatnu muziku preko tog sveta. Kada smo već kod švedske kulture i tradicije pa i kompanija, koliko su zapravo naši građani upoznati sa istim? When we are talking about Swedish culture, tradition and companies, uh, what do you think, how are citizens in Serbia are acquainted, well acquainted with, with these, with culture and tradition and companies as well? Well, hopefully a little bit more after our 6th of June celebrations. But we do have companies uh, in present in Serbia that are recognizable, I think, as Swedish companies. Nadam se da posle ove proslave 6. juna da su se ljudi upoznali malo više i bolje u vezi sa svim tim nego pre, ali naravno imamo nekoliko kompanija, švedske kompanija koje ljudi poznaju od ranije. I think that most people know that Volvo, Volvo trucks, Volvo cars are Swedish companies and I think they might know also the, the cosmetics brand Oriflame is Swedish. I get constant questions about when IKEA is going to open in, in Sweden so I think that everyone in Serbia, so I think everyone knows that IKEA is a, is a Swedish company and we, we've had many more of them on, the, on display during our national day. Mm. Uh, ljudi su upoznati sa, sa Volvom, da je Vol, Volvo automobili i Volvo kamioni su švedski proizvod, odnosno švedska kompanija, zatim kozmetička firma, firma koja se bavi proizvodnjem kozmetike Oriflame je također švedska, potom Ikea, za koju mnogi dalje pitaju kada će doći. Znači, bilo ih i mnogo više i sve su bile prisutne na proslavi nacionalnog praznika. U Srbiji posla veliki broj švedskih kompanija, ali je također na nacionalnom švedskom danu i najavljeno upravo da će doći i nove kompanije u Srbiju. There are many Swedish companies doing business at the moment in Serbia, but you also announced at the celebration that many more are to come. Well, I think that uh, a few more are coming constantly and finding ways of doing business in, in, in Serbia. And we hope to welcome each and every one of them when, when they arrive. And we hope that uh, they will also contribute to improving the Serbian economy and to bringing some of the values about openness, equal, equality and sustainability that that are the fundamentals of our country and of our way of doing business. Svakodnevno nam dolaze nove kompanije, znači to je jedna konstantan proces. Nadamo se da ćemo poželiti dobrodošlicu i mnogima koje će poželiti da dođu. Mi ćemo im svakako olakšati dolazak ovamo i nadamo se također da će svaka od tih kompanija moći da doprinese srpskoj ekonomiji, pre svega njenoj održivosti, njenoj otvorenosti i jednakosti vrednostima koje čine i švedske vrednosti poslovanja. Koliko je zbog političkih i svih drugih okolnosti je to srpsko tržište interesantno za švedsku? How much is Serbian market due to political and every other circumstance interesting to Swedish companies at the moment? Well, 
I think that at overall there is a great interest between Sweden and Serbia and I think that the friendship be between our countries are also based on the amount of, of, of people that we have with Serbian origin in Sweden and uh, I think you all know the, the history of that and we're very proud actually to know that in Sweden today I think there are there are almost a hundred thousand people that have Serbian Serbian origin and this creates amazing opportunities actually for both exchange in the cultural field in the business field and in, in any in any other field as well and this certainly contributes to bringing our countries closer together and I don't postoji veliki interes uh, sa obe strane uh, pogotovo kada je prijateljstvo dugoročno prijateljstvo u pitanju ali kada je u pitanju dijaspora koja je značajna uh, u Švedskoj ne znam koliko ste upoznati ali preko 100.000 ljudi trenutno živi radi u Švedskoj koji imaju srpsko poreklo ili uh, vuku poreklo iz, iz Srbije uh, to srpsko poreklo svakako je značajan faktor i doprinosi uh, uh, razmeni u oblasti kulture, u oblasti poslovanja i u svim drugim oblastima koje mogu da povezuju dva naroda da li ćemo opet čekati nekoliko godina do proslave narednog nacionalnog dana Švedske u Srbiji ili ne? Are we going to wait a few more years until the next, next national day? <laughs> Swedish national day? Well, I, I hope not. And uh, we will see, of course, if, they, if there's demand for more Swedish national days, perhaps we'll have several of them per year. <laughs> ne, nadam se da nećemo. Naravno, ukoliko postoji uh, potreba, odnosno potražnja za nekoliko nacionalne proslava nacionalnog praznika Švedske, onda ćemo ih organizovati nekoliko u toku godine. I ono što najviše volim da pitam jeste zapravo što vam se najviše dopada u Srbiji? What do you like the most in Srbija? Oh, there's a lot of things to like about Serbia. I, I like, well, at least last year I liked the climate a lot. And uh, <laughs> I think this year it, it's looking to improve. I, I like Serbian people. I find Serbian people incredibly friendly and open and, and strong in a very positive way. So yes, I enjoy very much living in Serbia. Uživam uh, u svom životu u Srbiji. Zaista postoji mnogo stvari koje mi se dopadaju u Srbiji. Uh, do prošle godine, vo, odnosno do ove godine volela sam i klimu. <laughs> Ali ovaj, nadam se da će se i, i to popraviti, odnosno izgleda kao da se popravlja. Uh, najviše što volim u Srbiji jeste srpski narod. Uh, oni su prijateljski nastrojeni, veoma su snažni i otvoreni. Znači ima mnogo stvari koje mi se dopadaju. Uh, naravno sa prijateljstvom ćemo nastaviti i uh, nadalje. Vam hvala na izdobnom vremenu i ovom uh, gostovanju. Thank you for your uh, time. Yes. Okay. Thank you. Hvala vam. Hvala vam još jednom. A uh, 